جلسه قبلی توی ویدیو قبلی دیدید که ما چی کار کردیم و میخواستیم به صلاح تسکا اونو لود بکنیم تا اینجا پیش رفتیم که تسکا لود میشدن اما توی لرابه و کاری که شما انجام میدید اینه که شما ویو کمپوننت رو دارید اینجا و لرابه رو موقعی که اینستال میکنید به این صورت اینستال میکنید لرابه الیکسر ویو و خب اینو بهش میگم ویو فای وقتی که شما ویو فای لود میکنید داخل ویو یه چیزی هست به نام استند الون و به صلاح البته بذارید خوش رو بیارم بالا نگاه بکنید ویو دات جی اس ویو جی اس دات اورگ و گیت استارتد اینجا نگاه بکنید گیت استارتر رو میاد پایین و تا یه قسمتی که فکر میکنم داخل اینستالیشن میریم میام اسکرول میکنیم بالا یه چیز داریم به نام استند الون که موقعی که ما اسکریپتمون رو پیست میکردیم داخل پروژکتمون پایین پروژکتمون میشد استند الون که میتونید اینجا دانلودش بکنید یه دونه هم هست اسمش ان... از طریق npm چطوری ما داریم از طریق npm اینو انستال میکنیم اگر من داخل فایل bootstrap یعنی روش کلیک بکنم اینجا میبینید که منم میاره داخل اینجا میگه نوشته view ویندو ویو ریکوایر ویو وقتی ریکوایر می نویسید استند الون نمیشه میشه ان پی ام من از پکیج ان پی ام استفاده میکنیم و اینا رو به خاطر اینکه به شما دارم میگم به خاطر اینکه میخوام یه مشکلی به شما بهتون بگم چه مشکلی پیش میاد الان من اومدم چیکار کردم نوشتم ویو دات کمپوننت و نوشتم یه تگ درست کنیم به نام تاسک و بعد ریکوایر کردیم ریکوایر کردیم کمپوننت تاسک ویو دات تاسک دات ویو که اینا هاش تاسکس .view. داخل این تسکز.view فقط من کاری نکردم اینو سیف میکنم برمی گرم اینجا میدیم داخل پروژکتمون ریفرش میزنم چیزی بالا نمیاد خب وقتی بیایم بالا نگاه بکنیم داخل کنسولمون رو میبین که نوشته failed to mount, mount component این ارور ارور خیلی بزرگی که میخوام همینجا یاد بگیرید ببین مشکل کجاست وقتی میدیم template or render function not defined یعنی تمپلت یا رندر فانکشن های تمپلت یا تمپلت یا رندر تعریف نشدن یعنی که شما دارید از ویو فای استفاده میکنید ویو فای نمیتونه به اصطلاح این کاری که ما الان داریم اینجا انجام میدیم رو انجام بده خب یعنی ریکوایر بکنه و یه سری اشکالات داره که من بعدا بهتون میگم که چیکار بکنید اون موقع است که ما باید از چی استفاده بکنیم از استند الون استند الون به اصطلاح اینستالیشن view.js رو من دانلود کردم حالا بعدا بهتون میگم که چرا از این استفاده میکنیم و بعد دوباره برش میگردیم به npm بعد چی کار میکنیم بعد برمیگردیم اینجا میریم داخل asset میریم داخل به اصطلاح taskمون اینجا من نوشتم script من taskم اینجا paste میکنم task این task من اسم لیست رو گذاشتم task این پایین داخل export default چی کار میکنیم این کارا که من انجام میدم پراپرتی مون اول تعین میکنیم و بعد دیتا همون رو تعین میکنیم اینجا دیتا همون رو مثلا بذاریم میذارم بذارید بذارید تسک بذارم بجای امیر میگم که چیکار بکن جیسون پارس کن لیستمون رو لیستمون از چیه این هاش لیست و بعد که تسک ها رو داخلش چیکار کرده به صورت جیسون قرار داده و بعد میاد اینجا چیکار میکنه پارس میکنه سیو میکنم الان اینجا بیار میگرم اینجا ریفرش میزنم یه چند لحظه سب کنید که این پارس بشه برگردیم اینجا من یه کاری یادم رفت انجام بدم که اصلا بهتون گفتم ولی یادم رفت میریم داخل بوتسترپ استندلو رو گرفتیم بعد بیام چیکار میکنیم اینجا چیکار میکنیم قرارش میگیم بعد اینا رو سیف میکنیم برمیگردیم جو ریفرش میزنیم و داره نشون میده پس بعضی موقع که اون ایرور گرفتید بعد به صورت استندلون استفاده بکنید. 